ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി ഒരു തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ മിക്കവരുടെയും ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം പേരുടെയും ഈ ഒരു വോട്ടർ ഐ ഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല പേരിന് തിരിച്ചറിയ കാർഡെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ആരുടെയും ഫേസ് ഇതിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് നോക്കി നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ പലരും കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളും സ്വയം ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നമുക്കൊരു ചാൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേരിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് തെറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വോട്ടർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹോം പേജിൽ താഴെ ഇടത് വശത്തായിട്ട് ഇ വി പി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രേഴ്സ് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ബട്ടണിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ദിവസമുണ്ടെന്നുള്ളത് കാണിക്കും അതിന് താഴെയായിട്ട് ആ കണ്ടിന്യൂ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അടുത്തതായി നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ചോദിക്കും മൊബൈൽ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒ ടി പി വരും ഒ ടി പി കൊണ്ട് മൊബൈൽ നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്യുക ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി കാർഡ് ഫെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ബാർ കോഡുള്ള വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡിയിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊണ്ടെടുക്കാം ഇതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡിയിൽ ഉള്ള ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പാപ്പപ്പ് ലഭിക്കും ഈ വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യണമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ യെസ് കൊടുക്കുക ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന ഒരു പേജിൽ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെയും തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ഈ പെൻസിൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ലൈവായിട്ട് സെൽഫി എടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗാലറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ പേരിലോ അഡ്രസ്സിലോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസോ പാസ്പോർട്ടോ അതുപോലെ ആധാർ കാർഡ് എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റഡ് ആവും പുതിയ ഫോട്ടോയും പുതിയ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം വെച്ച് നമ്മുടെ വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡിയുടെ ലിസ്റ്റിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും ഇവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് ഇതുവഴി അറിയിക്കാം അത് മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂടാണ്ട് മറ്റു ചില ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈവ് റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റും സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത